Pipis al rescate en 3, 2, 1. Hola mis cachorronas, ¿cómo andan? Sí, 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 sí. He levantado el culo del sillón por primera vez en la cuarentena y vine a la burra. No, mentira. Por primera vez no. Pero bueno, no, mi culo digamos que dejó un tatuaje en el sillón esta cuarentena porque bueno, no, se ha caído un poco también, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Esta cuarentena me ha dejado un culo más caído, pero no importa, no importa, no importa nada que no se pueda recuperar. Pero acá estoy grabando desde el laburo como en los viejos tiempos porque siempre boludeando, nunca trabajando la pipi. En fin, no toquemos ese tema, gracias. Hoy tengo dos pipis al rescate que son una bomba porque son, viste cuando, digamos, se te junta el ganado. ¿Viste cuando estás entre uno y otro? ¿Viste cuando no, o no hay nada o vienen todos juntos estos chabones? Porque no, ¿viste como que decís, chicos, pónganse de acuerdo, armemos una agenda, un cronograma, algo? Porque no puede ser que nada, 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 te metes con un pibe y aparecen todos los demás. Chicos, basta. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tiene la chota señal entre ustedes? ¿Qué carajo pasa, eh? ¿Vieron que dicen que la plata llama la plata? Bueno, la chota llama la chota, parece. Bueno. No, me fui al miedo. En fin, yo siempre desubicándome, eh, me voy a limitar a empezar este video y decirles que antes se suscriban y activen la campanita, por favor, gracias. Dice, hola Fia, te conocí hace poco y ya me vi todos tus videos y soy re tu amiga virtual, te adoro. Vamos, mis amigas virtuales. Bueno, te empiezo a contar, medio imposible que sea breve, pero acá voy. Hace cinco años conocí a un chico, amigo uno, le diremos. Me gustó, teníamos amigos en común y bueno, empezamos a hablar y enseguida a vernos. Él súper interesante, de esos que se puede hablar de todo, que da gusto una charla. Y también teníamos química, complicidad y mucha piel. Ella entre paréntesis me pone raro en mí. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero, porque siempre ya sabemos, siempre hay un pero, dice, en personalidad, re frío. Buah, está bien, si no serías el chabón, perfecto, pibe. Estuvimos viéndonos dos años solo por sexo, o eso creía yo al menos, y durante ese periodo conocí a Amigo 2 y pegamos una re amistad. Abre paréntesis ella, que lo pone entre paréntesis como si fuera un dato menor, pero esto no es un dato menor, chicos, dice del mismo grupo. Yo los conocí por separado, pero sabiendo que eran cercanos. Ay, amiga, 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 amiga. Fuimos amigos por un tiempo y compartíamos reuniones y demás. La mayoría de las veces amigo uno no estaba. Un día, ni idea qué pasó con amigo dos, pero pasó. ¿Qué pasó? ¿Pasó que ¿La chanchada pasó? Y cuando me quise dar cuenta ya teníamos una relación. Me causa gracia que me digas cuando me quise dar cuenta. Como que te imaginé que de golpe dije, ay chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y estabas cabalgando arriba del pibe, como que te sorprendiste ahí, amiga, no sé qué pasó. Yo quería una relación estable y con amigo uno lo veía imposible. Y bueno, amigo dos era un dulce de leche, súper atento, buena persona, en fin, era lo que pedí siempre y empezamos una relación de tres años. Donde compartimos todo. Mi familia lo adora, a mis amigos les cae bárbaro y tuvimos una relación súper sana. Jamás una discusión, nunca un reproche ni mala cara, nada. Ay, él es un amor, lo amo. Tiene una personalidad súper paz y amor. A todo esto, yo a amigo uno simplemente le dejé de hablar. No le di una explicación ni nada. Hablaron entre ellos, nunca me enteré que se dijeron, pero bueno, lo dejé ahí. ¡Ay, amiga, amiga! Obviamente, en tres años ya era todo súper público y hasta de vacaciones nos fuimos. Amigo uno simplemente me sacó de todas las redes y yo igual, por respeto. Esa fue mi vida, súper tranquila y armada, hasta que llegó la famosa cuarentini. Y con amigo dos empezamos la cuarentini separados. No vivimos muy lejos, entonces sabía que si quería podía venir unos días porque casi siempre estaba en casa antes de la cuarentena. Un día vino y se fue. Me pareció raro, pero seguí con lo mío. Pensé que estaba muy traumado o que le pegó mal, qué sé yo. Nunca pensé mal de él. Esa misma distancia la empecé a sentir inmediatamente vía red social, cuando él era re amoroso y ahora ni una foto en Insta likeaba. En WhatsApp también estaba esa distancia. Me mandaba un mensaje cada cuatro horas más o menos y nada, tipo, hola, ¿cómo estás? ¿En serio un mensaje cada cuatro horas te parece distancia, Pipi? ¿En serio? ¿Podemos hablar de esto? Porque esto me está pasando un montón, que las leo y me dicen como, no, que había mala onda por WhatsApp o me empezó a contestar menos o no sé qué. Ustedes ya saben que yo soy la reina del cuelgue en WhatsApp y tipo, para mí, escribirse cada cuatro horas sería inconcebible, amiga. Inconce una vez por día, gracias, se hace un montón, me siento ahogada. Pero posta, tipo, cada cuatro horas escribe, me pueden decir en los comentarios cómo se manejan ustedes con sus chongos, novios, maridos, lo que sea, que no estén en el mismo lugar, ¿no? Porque si lo tenés al lado no le vas a mandar un WhatsApp, amiga, serías una loca. 
Pero, digo, los que no están físicamente en el mismo lugar, ¿se escriben cada cuatro horas? ¿Es real esto? ¿O menos? ¿O más? ¿Me cuentan? Comenten. De todos modos, si ustedes venían hablándose todo el tiempo porque era la dinámica y de golpe los sentís cortado, o sea, algo cambió. No, o sea, es cierto. Te doy la derecha ahí, Pipi. A fines de abril le mando un WhatsApp y le pregunto qué pasaba porque ya no era normal. Me lo confirma, entonces le digo por qué no me habla o si me quería dejar y me dijo que sí. ¡Me dejó por WhatsApp! Oh, no, 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 yo esto no lo puedo tolerar. Dice, ni un audio, nada. <risa> claro, porque... <risa> si hay un escalón más abajo que dejarte por WhatsApp, si hay algo menos digno que dejarte por WhatsApp, es ni siquiera haberte mandado un audio, porque por lo menos te escucho la voz, sorete. Dice, todo muy frío, lo desconocí y hasta ahora no lo entiendo. Pero bueno, la verdad es que la pasé mal el día uno y después dije lo que sucede conviene y en fin, ni lo conozco porque esta persona no es la que yo elijo todos los días. Un cagón resultó ser. ¡Para! Tengo que chequear información previa. Tres años estuviste con él, amiga. Tres años. O sea, era tu novio. O sea, se fueron de vacaciones juntos. Tu familia lo conocía, todos sabían. La verdad me sorprende de forma admirable que la pasaste mal el día uno. Y después dije, lo que sucede conviene. Ah, listo, chao. ¿Quién pudiera, amiga? ¿Quién pudiera ese duelo, loca? ¡Pasar la receta! No, 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 es que me re sorprende porque digo, a mí, tipo, me hiciera pasar esta situación y mínimo un mes desconsolada en la cama llorando. O sea, disculpame, ¿no? Yo, dramática siempre, te hago un mundo, lo charlo con mis amigas, lo charlo con mi psicóloga, todo. No me cuesta superar ese trauma. Y vos, un día, eh, ah, lo que sucede conviene. Te amo, alta envidia. Guacha. Bueno, sigo. En mayo, hablando con unas amigas de News, les digo, ay, yo a la única persona que le envié fotos así fue a amigo 1. Y mi amiga me responde con su número. Qué guacha la otra, estar ahí provocándote. Alta guacha tu amiga, ¿eh? que te respondió, con, te compartió el contacto. De una, no dijo nada. A lo que le contestó, lo llamaría. Y ella ahí dándome su apoyo. ¡Ay, chicas! Dejé la conversación y dije, no lo voy a llamar, re desubicada. Pero una madrugada lo vi en línea y lo llamé por privado. Pero una madrugada lo vi en línea y lo llamé por privado. Re jugada ella. Porque no sabía si yo me iba a animar a hablarle y no sabía cómo iba a reaccionar ni él ni yo, ni qué le iba a decir. Pero bueno, me armé de coraje, le hablé y la conversación fluyó como siempre. Seguíamos teniendo esa química con sinceridad intacta. El tema es que me dijo para vernos y yo... Entre paréntesis y mayúscula, ella me pone Soreta. Lo quiero ver. No siento culpa ni nada y eso me hace sentir re mala persona. Pará, si te sentís re mala persona es porque sentís culpa. O sea, si no, no te, no, no te estarías haciendo este planteo, amiga. Ahí es donde necesito tu consejo y el de las pipis. Juro que nada lo hice con maldad ni de dolida. Sé que si lo vería de afuera lo vería re mal, pero bueno, no me juzguen. Desde ya, mil besitos y gracias. Bueno... Qué lindo todo, ¿no? En fin, ¿qué decirte? A mí me hace un poco de ruido que después de tres años de relación hayas estado un día mal y hayas dicho, listo, ya está todo bien superado. Sorry, ojalá yo esté equivocada, pero capaz estás tapando algo, amiga, ¿eh? Capaz estamos ante el típico caso de la negadora serial. La famosa, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No estás bien una mierda, guacha. Bueno, no sé. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Es polémico que vuelvas a amigo uno después de todo lo que pasó, vamos a decirlo, pero acá no te juzgamos y si vos lo sentís, amiga, mientras todo esté claro y todas las partes sepan todo, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿qué decirte? El tema es que vos después no quieras volver con amigo 2, ¿no? Con el que estuviste tres años, porque ya veo que pasa la cuarentena y querés volver con el otro y le tenés que decir, bueno, ¿viste en la cuarentena y que nosotros tuvimos una crisis? Me cogí a tu amigo. No, es muy fuerte eso. Yo te diría que lo pienses bien, muy bien, y no con la casita, amiga. Pensá con la cabeza, porque a veces pensamos con la casita y hacemos cagada. Y veas, ¿qué onda? Igual opinen las pipis, opinen las pipis, porque yo no soy buena en esto de los amigos, andar compartiendo ahí gente. Yo, viste, vieja escuela, nací en los 90, eso a mí me suena raro. Pero bueno, opinen, opinen, opinen qué tiene que hacer esta pipi, que bueno, está como ahí por verse con el amigo Lex, con el que había iniciado primero. Bueno, no, un lío, ya entendieron. Bueno, voy a leerles el caso número 2 que dice así. Hola Fia, te sigo desde hace mucho, tus videos y tus historias me levantan mucho el ánimo, sos una genial. 
Paso a contarte, soy de Córdoba y tengo 19 años. ¡Ay, 19 dulces primaveras! El 14 de julio de 2019 empecé a hablar con un chico que era amigo de un amigo. Él me respondió historias, repiola, empezamos a hablar y me pidió mi WhatsApp. Empezamos a hablar todos los días, todo el día. Otra en la pipi comunidad que explota el servicio WhatsApp. Pero WhatsApp colapsa por ustedes, chicas. Cuando se cae WhatsApp, yo ya sé que son las cachorras que están ahí tiqui 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 chamullando al chongo, loco. Eh, un poco de espacio. Yo, de verdad, en serio, necesito que me pongan en los comentarios de este video y eh, cómo eh, hablan tanto por WhatsApp. O sea, yo soy la única que está haciendo las cosas mal. Bueno, nada, hablaban todo el día. Sentí una conexión muy linda con él. Es una persona muy buena, es tierno, me demuestra todo. Pero bueno, yo, mayúscula, complicada siempre, somos todas, somos, somos ella, yo, todas ustedes, mm, no se dan las locas, somos todas. Las cosas fueron avanzando, nos juntamos por primera vez, chapamos y nos empezamos a juntar más seguido. Cuando yo vi que todo esto se ponía más serio, le aclaré que no quería una relación de novios todavía. Porque hacía un tiempo había cortado con mi ex y no tenía ganas de entrar en otra relación. A pesar de que no éramos novios, actuábamos como eso. Nos respetábamos, o sea, no estábamos con otras personas, nos juntábamos, etc. Rari, rari, rari. Cuestión que hace unos meses, en febrero, me empecé a sentir muy confundida. Lo hablé con él, le dije lo que sentía y que quería poner un freno para ver si se me aclaraba la cabeza. Él accedió todo bien. El re comprensivo, gorda. Yo fui a una fiesta que hizo una amiga en su casa. Un amigo mío fue con dos amigos de su facultad y uno de esos amigos me re atrajo. Lindo, piola, pero obvio no pasó nada porque no daba. Cuando me voy de la fiesta, mi amigo me cuenta que su amigo, al que yo había visto, lindo, le dijo que yo le parecía re linda. Y eso me confundió peor. Hace unas semanas le respondí una historia a este chico y hablamos. Todo bien, tranqui, es muy piola, pero no lo conozco tanto como para saber si realmente vale la pena. A todo esto, con el chico oficial, digamos, al que le pedí que bajáramos un cambio, peleábamos todos los días y estaba todo peor. ¡Ah! Ah, pero no era que era un amor y ahora pelean todos los días, ¿qué pasó? Ayer hablamos de esto y decidimos cortar todo hasta que yo resuelva mi confusión. Te juro que estoy muy perdida y mal. Quiero abrirme a conocer al otro chico, pero a la vez no quiero perder al primero porque es una persona hermosa. Ya sé, soy muy complicada y tengo un quilombo en la cabeza. Por eso decidí pedirte ayuda a vos y a los pipis. Espero me leas, te mando un beso y sos la mejor. Bueno, para, quiero decir varias cosas. Primero, ¿qué? ¿Qué? O sea, uno no se puede forzar a sentir algo que no siente. Si vos no sentís las ganas de formar un vínculo, proyectar futuro, largo plazo, novio, cariñito, todo, con tu chico oficial, como le pusiste vos, eh, no lo sentís, amiga. No, por más que él sea la madre Teresa de Calcuta reencarnado en chabón, no lo vas a sentir. O sea, ¿cuántas veces hemos dejado pasar pibes que eran un partidazo? Pero bueno, ¿no? Si no lo siento, no lo siento. Uno tiene que ser honesto con lo que siente. Es una cagada esto que voy a decir y me ha llevado muchísimos problemas, muchísimos, pero uno no elige con la cabeza a la gente, ¿entienden? Como no es un calculín que decís, bueno, me voy a quedar con este porque es el más bueno, porque es el más tierno, porque es el más inteligente. No, te tiene que pasar algo, algo. Ahora, el tema es qué es lo que te pasa con este, con chico oficial. Porque, o sea, decís que tenés una conexión muy linda con él, pero que a la vez no querés formalizar y él te reacepta que no quieras formalizar. O sea, re podrías tirarte a vivir esa experiencia. No entiendo cuál es el problema. Porque si, es, si el chico oficial te acepta que no querés formalizar todavía y que nada, necesitas más tiempo, lo que sea, está todo bien. Como, ¿cuál sería el problema? Ah, ja, ja, el problema es que vos te querés coger a otro. Ese es el problema... Bueno, podrías decirle al chico oficial que dentro de este ir más lento vas a estar con otras personas. Hay que ver cómo se lo toma él, pero bueno, hay que ser honesta, mira, y ver lo que pasa, ¿no? Y el otro ni, es un chabón que ni conoces, ni, o sea, nada, puede ser él como puede ser otro, cualquiera. Es como uno que cayó para ponerte en jaque en esta situación, pero no, no sé si te gusta, realmente lo viste una sola vez, o sea, no lo conoces. Parece que el otro aparece un poco como para que vos te replantes con tu chico oficial qué tipo de relación crees. Y siempre para mí lo mejor, viste, es hablarlo. Qué sé yo. Le decís, mira, yo la verdad tengo ganas de conocer otros pitos. Vos no sé cómo andás. ¿Todo bien? No, mentira. Decís lo mejor, pobrecito. No sé qué opinan las pipis, pero para mí siempre lo mejor es blanquear, viste. Si vos querés estar con otras personas, anda de frente. Si no querés estar con otras personas, no estés. No lo hagas porque hay que hacerlo, ¿ok? Y si querés tener una relación con él porque realmente lo sentís, 
dale para adelante. Y si no lo sentís, no lo fuerces. Como hay que ser más sincero con uno mismo, que no es tan fácil, ¿eh? Pero en fin, opinen las pipis. Quiero que digan qué opinan de todo esto porque es una relación media rara. Como que para mí ella no termina de saber qué siente por chongo oficial, chico oficial, chongo oficial. Bueno, no sé. Como que para mí el tema es que aclares eso. ¿Qué querés vos con chico oficial, no? Y a partir de ahí resolverás cómo te relacionás con el resto de los hombres, ¿no? Que te van apareciendo por la vida. En fin, opinen, pipis. Háganse cargo de esto, cachorra, porque yo no, no, estoy, no, estoy, no estoy emocionalmente estable. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. ¡Adiós!